Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar algunos hallazgos que se han hecho en función de la topografía creada a partir del sistema LiDAR. El sistema LiDAR es básicamente la, el escaneo de la superficie terrestre con vuelos de baja altura. Generalmente esos vuelos ahora están hechos con dron, aunque también en un pasado relativamente reciente se hacían con avionetas. Aquí el asunto es en parte la plataforma y el sensor. De manera tradicional, la topografía se había obtenido a través de fotogrametría, fotogrametría análoga, es decir, trazando a, part a partir de pares estereoscópicos una serie de rasgos para que después identificaran con bancos de nivel aquellos sitios en donde se podía empezar a trazar las curvas de nivel y entonces de esa manera se dibujaban para que se obtuviera un documento con mediana precisión, digamos, respecto a las tecnologías que se tienen ahora. Y de esa manera se trabajó por muchos años, hasta hace poco. De esa manera entrenamos el ojo los geomorfólogos y desde luego los geólogos y otros tantos que son usuarios de la fotografía aérea. Sin embargo, es necesario recapitular y necesario también considerar estas tecnologías que cada vez están más a la mano cada vez son es menos la brecha económica que separa al especialista de este tipo de tecnología que nos provee de datos de altísima precisión aquí hay que aclarar varias cosas esta es una técnica que está en el campo de la percepción remota y como bien sabemos se puede obtener topografía de múltiples fuentes sin embargo tenemos que tener en cuenta tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, cuáles son los recursos con los que contamos y qué queremos nosotros extraer de información de una área en particular. Tenemos que ponderar entonces en nuestra lista de puntos a seguir o de nuestros pros y contras, desde luego el presupuesto, el tiempo que necesitamos para obtener esta información, la propia calidad de la información que nos va a revelar un escáner de esta naturaleza y pues ahí nosotros hacer un balance de pros y contras en este sentido más allá de lo técnico lo que le quiero comentar a todos ustedes es eh, a partir de esta noticia que encontré que tiene poco que se publicó en el portal del servicio geológico de Estados Unidos me, me di a la tarea de investigar un poco más sobre esta este conjunto de fotografías que se muestran aquí bueno, esta es la fotografía y esta es eh, una imagen que se genera a partir del escaneo con el LiDAR. Y con más detalle vemos un deslizamiento en este lugar. Aquí nos está hablando del, eh, bueno, es el deslizamiento eh, de Silvergate cerca de los eh, manantiales de Mammoth o Mammoth en el Bansen Peak. Entonces, ¿qué tendría de extraordinario hablar sobre esto en un canal de geomorfología como es el que yo les, les traigo aquí martes con martes un video sobre temas del de relieve? Bueno, en principio, cuando uno está foto, eh, fotointerpretando con fotografías aéreas, tiene un cierto entrenamiento porque con el paso del tiempo, cuando uno es estudiante de licenciatura, después de maestría y doctorado, Generalmente hacemos estos ejercicios de fotointerpretación, fotoidentificación, alternando el uso de las fotografías aéreas con mapas topográficos de distintas escalas, pues también visitando el campo, estudiando estos procesos en el relieve y las formas que expresan para que uno tenga una gran cantidad de fuentes de información y con ello vaya entrenándose. Este entrenamiento no es de la noche a la mañana, es un entrenamiento que debe ser constante pues para que uno tenga claridad que al estar interpretando, al estar detectando ciertos rasgos esté uno medianamente cercano de la resolución de nuestra hipótesis, es decir pues sí, consideramos que con las circunstancias que hemos identificado rasgos en el relieve, marcadores geomorfológicos, algunos elementos que tienen que ver con la geología, con las estructuras geológicas activas, 
o algunos otros eventos que hayan o que estén caracterizando el área de interés, pues nosotros tendremos una mayor precisión al momento de hacer nuestra interpretación. Claro, empezamos con la identificación de rasgos lineales, después rasgos o geoformas ya de carácter areal y en ese sentido pues ya hemos obtenido un primer mapa, digamos. ¿no? De esta manera se ha venido trabajando. Lo que pasa es que ahora con la tecnología LiDAR, el obtener esa información es prácticamente inmediato y cuando se procesan los datos y se obtienen los modelos digitales de elevación en donde nosotros podemos ver con un procesamiento de relieve sombreado la topografía que nos está mostrando, pues aparecen muchísimos más rasgos de los que uno en un principio habría contemplado con la topografía tra tradicional. No olvidemos que, por ejemplo, para México, la topografía tradicional que se produce por INEGI, por ejemplo, que es la agencia del gobierno, bueno, ahora ya es un instituto independiente, autónomo, perdón, en el que se producen algunos datos eh, de cartografía topográfica, no olvidemos que esa topografía, el máximo nivel de precisión que llega a tener es de escala 1 a 20.000 en algunos casos, no está todo el país así. Y bueno, nosotros de manera tradicional hemos trabajado con escala 1 a 50.000. Un buen tiempo en gabinete fotointerpretando. También las salidas a campo son las que han ayudado mucho a identificar esto, pero cuando vemos un documento de estas características, pues revela muchísimos más rasgos de los que uno habría contemplado o que uno soslayó, pues también por la escala del... Y el propósito del, del mapa principal. Sin embargo, ahora con curvas de nivel a cada 20 centímetros, 30 centímetros, dependiendo del tipo de escáner que se haya utilizado, de la calidad de los datos. Hago un paréntesis rápido para comentarles que en este libro que se llama LiDAR Remote Sensing and Applications están algunos de los puntos clave para entender el mundo del, del LiDAR y no quedarnos nada más con el asunto de volar avioncitos y obtener datos. O sea, siempre es importante tener una base sólida sobre los componentes, sobre el funcionamiento de esta tecnología, las longitudes de onda en las que trabaja el sensor, cómo es que funciona y cómo es que se lleva a cabo el funcionamiento de este sistema que nos lleva por el camino de la percepción remota, desde luego. Recordaremos algunos principios de fotografía aérea, de la obtención de fotografías, aunque esto es eh, pues bastante distinto. En el capítulo 6, algunas aplicaciones para geociencias. En algún momento en TikTok me preguntaron que si este tipo de, de tecnología tenía reflexión en las rocas. No entendí más allá porque no me dieron más datos. Pues desde luego que esto funciona en las rocas y habría que ver qué uso le quería dar a esta persona. Como solo pregunto eso, le mostré como respuesta una serie de imágenes que están tomadas. Por ejemplo, ese es un campo de dunas. Es un modelo digital de elevación a partir de un campo de dunas. Las dunas están formadas por rocas diminutas que se llama arena. Aquí, por ejemplo, nos da datos sobre el, el tamaño de las celdas de un metro por un metro. Aquí otras características del, de la toma de los datos algunos de los resultados que se obtienen contrastándolo con otros métodos de obtención de modelos digitales de elevación. Aquí les quería mencionar, no voy a profundizar en esto, se pueden obtener por varias vías modelos digitales de elevación. Se pueden hacer o extraer puntos de Google Earth, se pueden extraer desde luego que sí, se transforman estos puntos a, a, a un mapa, un archivo que se pueda procesar en cualquier software, en ArcMap, en QGIS, y se obtiene un modelo digital de elevación con cierta resolución con cierta, digamos, calidad. También se puede obtener, obtener vía imágenes de satélite. Hay una gran cantidad de métodos para obtenerlas. Y el contraste es hacerlo con, eh, con este, en este caso con LiDAR, porque de lo que se trata es de mostrar las bondades de esta tecnología versus lo que existe, sin demeritar lo que existe, porque cada uno de los otros elementos tiene su objetivo y tendrá su nicho, digamos, ¿no? Desde luego que eso implica una situación de costos. Entonces, si queremos una altísima precisión, es muy probable que en esa medida vaya el presupuesto que se requiera, puesto que nosotros somos especialistas en eh, la interpretación, en extraerle todavía más información a estos datos. Y si consideramos que nosotros somos los usuarios, vamos a decirlo así, finales, Probablemente no estemos involucrados en levantar el vuelo, en procesar los datos. Muy probablemente algunos sí. Y eso en buena medida también hace bien a la, a la investigación porque uno está al tanto de lo que está pasando, de lo que se está haciendo en este tipo de tecnología, sino nada más recibimos la información y ya la interpretamos sin saber qué hay detrás. ¿no? Eso por lo menos a mí me llama mucho la atención. Pero eso lleva desde luego una serie de 
de pasos a considerar. Si lo que necesitamos es un modelo de alta precisión para ya trabajarlo, entonces no nos metemos en ese problema, se contrata un vuelo y entonces se obtienen los mejores resultados en este sentido. Porque en las imágenes de satélite la plataforma está a varios miles de kilómetros de la superficie del terreno y con el LiDAR se está a unos cuantos metros, 100, 200 metros, que ya sería bastante en algunos casos para obtener esta información. Entonces, eso es lo que quería comentar en este pequeño paréntesis. Gracias. De qué tantos datos por metro cuadrado se hayan obtenido. Entonces, cuántos puntos, perdón, para generar la topografía se hayan tenido. Entonces podemos tener una gran precisión. Y con ello, bueno, se revelan todavía más más datos sobre un proceso como ese que tenemos aquí presente. ¿Qué rasgos habría que resaltar a partir de la presentación de estos datos vía LiDAR? Bueno, como se puede ver aquí, hay una carretera trazada sobre el deslizamiento. En principio se va del río que va hacia este costado y se traza la carretera sobre el propio deslizamiento. Esto no hay ningún problema porque se hacen estudios de mecánica de suelos y de trazo por parte de los ingenieros que están encargados de estas obras y se toman estas decisiones pero también hay que considerar que muy probablemente gran parte de los deslizamientos que ahora podrían estar eh, nuevamente activos o la masa se estuviera reacomodando pues va a implicar que haya un cierto nivel de mantenimiento en estas obras o habría que considerar dado el caso un evento extraordinario de lluvias o un sismo que pudiera remover estos materiales para que con el desplazamiento se afectara en sí la obra. Entonces esto va a ayudar tanto a geólogos, a geomorfólogos, como a los ingenieros de obras de este tipo para tomar decisiones de la mejor manera. Y sí, ya se reemplaza en buena medida en algunos casos el uso de topografía con precisión mediana. Aquí estamos hablando de muy alta precisión. Es casi un trabajo de exactitud. Entonces en este sentido tendríamos que nosotros ponderar su uso Claro, dependiendo de los elementos que comenté al principio, el presupuesto, la accesibilidad del lugar, el tiempo que tendría uno que considerar para llegar al sitio, hacer los vuelos, unos vuelos de prueba y finalmente obtener los datos. Y desde luego, en otro video les hablaré de lo que implica el procesamiento de estos datos. No, no, no es nada más levanta a volar el dron o alguna otra plataforma hace el escaneo, pasa los datos a la computadora, sino que se necesitan ciertos requerimientos que son necesarios para que se procesen estos datos y se obtengan estos documentos. Por lo pronto lo vamos a dejar aquí y les agradezco que, que vean este material que les traigo. Síganme en mis otras redes sociales. Estoy en TikTok, en Quai, como Geformas 1.0. Gracias y buen día. 